LBM ganon sobrang saya kasi bubuksan na namin yung doorknob nung nung bahay ganyan then kwarto nung daughter namin so ito yung jungle tea today is share ko sa inyo kung paano kami nagkaroon ng <coughs> excuse me today everyone is share ko sa inyo kung paano kami nagkaroon ng mumunting bahay sa pag-ibig so ang tanong paano kami nakakuha ng bahay Una, yung husband ko, kasi nag-work siya, and member na siya ng pag-ibig, kaya napanali yung membership niya. So, um, sa mga walang pag-ibig na, na, ang tawag doon, yung benefit sa work, o walang hulog sa pag-ibig every month, pwede kayong pumunta doon, and magtanong kayo kung um, how much yung one-time payment nila, kasi nag-offer sila ng ganun eh, hinunto nila yun before, pero nag-offer sila ulit kasi marami nga gusto kong kumuha ng bahay. Um, kailangan mong maging member ng pag-ibig for 2 years. Ay, 2 for a year. So, times 2 mo siya. So, mga 4,000. 4,000 lang siya na iwa one-time payment mo. And pag ma-approve ma ka na dun sa housing loan, bukod dun, of course, kailangan meron kang work na stable kasi um, monthly yan. Ang amortization is 15 to 30 years mong babayaran yung house and bukod doon meron pang of course na down payment. So, kailangan meron kang work kasi ang isa sa requirements yung payslip, certificate of employment. So, yun mga kailangan yun. Then, um, kung ano, kung, kung wala ka pang stable na job, so, pwede kang siguro mag-apply ng voluntary and ano yun kasi kailangan mo siyang panindigan eh nang matagal na panahon eh so kailangan meron ka din talagang uh, trabaho tapos kasi marami din mura na housing iba't ibang lugar Rizal uh, meron sa Kaloocan meron sa Bulacan and sa case namin gusto namin kasi yung Cavite so sa Cavite kami lumipat so ano yun um, once meron ka nung mga requirements um, feeling mo ready ka nang kumuha then maghanap ka na ng agent so, humayap ka ng agent na kung mas okay kung referred. Para may inspired kayo, pumunta kayo sa mga house tripping. Libre yun. Then, sinusundo nila kayo kung saan kayo malapit. Um, libre yun. Tapos, ang alam ko may food kasi nung kami nun may food yung yung tripping namin. Eh. So, ang house tripping is yung dadalhin kayo sa mga subdivision na, na mga bet nyo. Or kung kunyan, nag-inquire kayo sa isang subdivision na ganito, ipapasyal nila kayo sa house. Makikita nyo yung itsura ng bear type. Yung bear type, yung wala talagang tiles. Talagang ano lang siya, bear. Yung cemento pa lang. Ganun. Pero buo na siya. Pero wala lang siyang tiles or division ng kwarto. Ganyan. Um, then, ipapakita niya sa inyo yung katabi nun, yung talagang nakaayos na. So, ganun sa amin noon. Na-inspired talaga kami mag-asawa na kumuha kasi Ano kami, advance kami mag-isip eh. Um, Tuwan-tuwa kami talaga nun. Noong una kami kumuha ng bahay. Kasi, noong una, nag-tripping muna kami. Tapos, susunod, noong napusuan na namin tong um, sub subdivision, kumuha na kami, nag-down na kami agad for 5,000 pesos. Nag na namili na kami ng lot kung saan. And, kinuha kasi namin tong house na to. Lupa pa lang siya as in, binubungkal pa lang yung mga palayan dito sa Cavite. Okay. Kinuha namin tong bahay. Yun nga, no, kinukonstruct pa lang siya. Uh, 2012. And, ano eh. Yun nga, lupa pa lang siya. So, mura, mura pa talaga siya noon. Ang bayad namin is 5,300 a month for 30 years. Meron kami mga friends dito sa neighborhood na ang bayad nila is iba-iba. 7,000, 6,000 kasi kapag daw gina ginagawa na yung bahay tapos um, doon ka palang kumuha, medyo mas mahal siya then kapag nakatayo na yung bahay mas mahal siya lalo so yung iba 7,700 ganun so sa amin yung pinakamura kasi nga advance nga kami talaga kumuha naman pag ganun lang gusto yung technique is kailangan willing kayong mag 
antay. Pero sa sa panahon naman kasi ngayon, marami nang buo talaga na na bahay dito eh. Kaya medyo pag nakita niyo, hindi na ganun yung presyo katulad sa amin kasi buo na talaga sila. And um ayun, so nagantay kami talaga then yung nakuha na namin yung bahay, sobrang sarap ng feeling. And nung kinuha namin tong bahay, bear uh, bear type din siya. Kaya din siya mura nga. So, papakita ko sa inyo yung before and after. Sinagalang ng husband ko talaga gawin tong second floor kasi hindi kami makakuha talaga o makatagpo ng maayos na gagawa. As in, nakailan na kami. Tapos, ang ginawa niya, bumili siya ng mga power tools. Then, siya na lang nag-construct ng buong second floor ng kisame, yung mga division ng kwarto. Tatlo yung kwarto namin. Ito nga sa likod ko is yung master's bedroom. Uh, ginawa lang din niya to. Ako, ako nag-interior, tapos siya yung gumawa. So, yung team niyan is seashore. Yan. So, para gusto ko siya nakaka-relax, especially na bulit. Isa ko gusto ko yung ambience niya is parang nasa beach. Nasa hotel. Beachfront. Ganyan. Then, kwarto nung daughter namin. So, ito yung jungle team. Ginawa lang din to ng husband ko. So, para meron siyang tree house dyan. Ayan. Tapos, hindi pa kasi namin masyadong maayos pa. Wala pa kaming time. Pero meron siyang swing. Tapos, ayan yung treasure chest niya na bigyan ng lola ko. For, ano na yan? 75 years old. Yung treasure chest na yan. Tapos, ayan pa yung mga ano niya, yung mga dahon-dahon. Kasi ilalagay pa yan dun sa swing niya. Tapos, dito sa side na to, yung study table niya napakagulo. Ayan. So, ito yung room niya. Napakatapang yan kasi talagang natutulog mag-isa yan eh. Kasi mga nagawa yung ano niya. Yung room. Then siya din gumawa nung um, room ng, ng ano namin, ng anak namin. Yung anak namin kasi hindi yun pa girl eh. So, ang gusto niya is jungle team. So, nakita niyo yung itsura, di ba? Um, ano siya? Ayun. Um, jungle. Jungle. Then yung third room natin is yung guest room. So, gawa din ng husband ko yan, double neck. Magulo kasi ginamit yung yung ano, yung kama. So, ito. Wala siyang laman. Yan. So, medyo mas malaki to kaysa dun sa kwarto ng anak ko kasi extension lang to ng kwarto eh. Ay, ng ano, ng likod. So, ayan. Tapos, ayan, dyan nakatira si Annabelle sa taas. Minsan bubo kasi yung mag-isa talaga. Then, yung guest room namin lagi wala sa ayos kasi pinapatong-patungan ako ano-ano. Tapos, yung mga staff ko, kapag may event kami sa South, kunyari, tagay tayo, ganyan. Doon sila natutulog lahat. Tapos, yung nagaharutan, yung di, di nila nilalinis pagtapos, mga ganyan. Ginagawa lang din namin siyang stock room kapag walang natutulog. So, yun. Uh, pag may visitor kami doon sila, Medyo mainit nga lang kasi close siya eh. Kasi yung bahay namin is uh, parang townhouse, di ba? Na dikit-dikit. So, ang window lang is yung harapan. Tapos yung advice namin talaga is kumuha kayo ng house nyo as early as makapag-work kayo. Kasi hindi naman kailangan i-update sa pag-ibig eh. Kung, kung palipat-lipat ba kayo ng job or ano, as long as nababayaran nyo talaga sila. Tapos, um, yun, pag-renovation... Um, one at a time. So, hindi kailangan sunod-sunod para hindi mabaon sa utang, di ba? Um, hanggang ngayon, hindi pa rin tapos yung bahay namin kasi meron tong third floor na based dun sa 
sa design ng husband ko. Meron siyang third floor, may abang siya para sa roof deck. So, yung mga, uh, three years na kami nakatira, no? So, 2019, ngayon, 2016 kami lumipat. Late 2016, wala pa tong gamit nung lumipat kami. Tapos, kasi nadiamolish yung bahay namin before, kaya sinang garami lumipat kahit wala pang gamit. Pag nag-visit kayo sa pag-ibig na website, meron din kayo makikitang mga acquired assets. Yun yung mga binitawa na ng mga previous owners. Um, kung meron kayo na bet doon, um, dito sa subdivision namin, maraming ganun eh, na binibitawa na siya. Pero mabilisan lang siya kasi nawawala din siya agad kasi ginagrab din talaga siya agad ng mga hindi nakakuha before dito sa subdivision. So, ang nangyayari doon, doon kayo mismo sa pag-ibig magdidawan. Tapos, pupuntahan nyo yun, yung, yung ano, yung, yung pag-ibig din. Doon kayo makikipag-usap, bigyan nyo yung address. Kasi meron naman silang mga choices dun eh. Pag nakita nyo yung acquired assets dun sa, sa pag-ibig na website. Then, doon kayo makikipag-coordinate kung how much yung ibabayad nyo, ganyan. Then, i-visit nyo yung, yung area, mag-ocular kayo kung okay pa yung bahay. Kasi yung ibang nakikita namin house dito, may basag na yung bintana, sira na yung pintuan, kasi napabayaan na nga talaga siya, kaya siya kinukuha na ang pag-ibig. Ayun guys, so yun lang yung mga tips na masashare ko sa inyo regarding sa paano kumuha ng pag-ibig. I mean, house sa pag-ibig. Pag-ibig, to follow na yun eh, kung wala pa. Bye muna, bye muna. Sa akin lang, um, nauna yung pag-ibig din eh, bago yung <laughs> housing. So, ayun, thank you so much for watching and I hope to see you on my next video.